കുഞ്ഞുണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇല്ലേ മുകളിലുണ്ട് കാലത്തെ ബദ്ധപ്പാടിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവണം അകത്തേക്ക് അല്ല എന്തൊക്കെയാ സംഭവട്ട വിശേഷങ്ങൾ ഒരു കത്ത് അയച്ചിരുന്നത് മറുപടിക്ക് ആക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ശംഭുട്ടനെ വഴിക്ക് കാണാറില്ലല്ലോ എന്താ ജോലി തിരക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണിയെ ഇത്തിരി സമയം ഉണ്ടാക്കി വരാന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ താനായി തന്റെ പാട്ടായി അത് അങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഇത്തിരി മനസ്സോറൊന്ന് സംസാരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ മൂപ്പർക്ക് അതിനോട്ട് സമയമില്ല ഇപ്പൊ താല്പര്യമില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സംഗീതത്തെ പറ്റി ബോധമുള്ള ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട കുറെ പ്രമാണിമാരെ അത്രേ ഉള്ളൂ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരായാലും അല്ലാത്തവരായാലും ഒരു സദസ്സിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രാവീണ്യം എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ സ്വന്തം പ്രാവീണ്യം സ്വയം അറിയാവുള്ള ഒരരങ്ങാത് എന്ന് കരച്ചാൽ തെറ്റ് എന്താ അതെ അതെ അങ്ങേപ്പോലെ അപൂർവ സിദ്ധികളുള്ള ഒരാളെ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് കൈവരികയും ചെയ്യും എന്താ എന്താ അതെ കുഞ്ഞുണ്ണിക്കറിയാമല്ലോ സഭ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഞാൻ അതിന് നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് പാടാ അറിയില്ല വെച്ചാൽ അത് അറിയുന്ന ഒരാളെ പറഞ്ഞു തരിക ക്ലബുകളിൽ പാടാനും കയ്യൊരി വാങ്ങിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ഉപാധിയായി സംഗീതത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു സാധനയാണ് അതിനുള്ള സൗകര്യവും സാഹചര്യവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അറിഞ്ഞതും പഠിച്ചതും മറ്റുള്ളവർ ആസ്വദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ തെറ്റ് എന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ ആസ്വദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സാധകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാടുന്നുണ്ട് പലരും ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ശമ്പേട്ടം വന്നിട്ടില്ലേ ഊവ കുറച്ചിൽ വെച്ച തിരിപോലെ ഞാനോ എന്നെ പോലെ കുറച്ച് ആളോ കേട്ടത് കൊണ്ടായില്ലല്ലോ ലോകം അറിയണ്ടേ ലോകത്തെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല അതിനാഗ്രഹിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ വേറെയുണ്ട് എന്നെ എന്റെ പാട്ടിന് വിട്ടേക്ക് അതാ നല്ലത് പോട്ടെ തവണ വേണ്ട ഇനി ഇങ്ങനൊരു കാര്യവുമായി ഞങ്ങൾ എപ്പൊ വേണം എന്തായാലും തുടക്കം സഭയിൽ തന്നെ വേണം അത് നിർബന്ധമാണ് പറഞ്ഞോളൂ എപ്പോ വേണം സംഗീതത്തിന് എപ്പോഴാ പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവുക എന്റെ സംഗീതം ഒരു ഉപാസനയാണ് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയും വിശ്വാസവും എനിക്ക് ഇനിയും കൈവന്നിട്ടുമില്ല ഇനിയിപ്പത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കണ്ട കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ പാട്ടും ആവേരിയുടെ ഊണും രണ്ടും സ്വർണ സന്ധ്യാവന ഭൂമി ആളാളൊന്നിന് പതിനഞ്ച് രൂപ വെച്ച് പതിനെട്ട് അപ്പൊ എത്രയായി സ്വർണ സന്ധ്യ അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം ും സ്വർണ സന്ധ്യാവന ഭൂമി 
കാരാച്ചറയിൽ വെട്ടിയ തേങ്ങ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് വെച്ച് കുട്ടന്മാർക്ക് കൊടുത്ത തേങ്ങ ആയിരം ആവകയിൽ കിട്ടാനുള്ള അഡ്വാൻസ് തുക മുന്നൂറ് രൂപ കഴിച്ച് ബാക്കി 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 എത്ര ോദനം ഭൂതി പരിപൂരണം അഖില ഭുവന വിഭവ സഹജ വഹനം വിധിത വിശദ വര ഗുണ ഗണ ചലനം അതിശയ കര സുകൃതം അവയ വരതം മഹിത വിഹിതം അതി സുഖകര നിമിഷം കൃത സൗജവന ഭൂമി ഞാനാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാനേ കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ അവന്റെ ഉപകരണങ്ങളൊന്നും ചീത്തയാക്കരുത് എല്ലാം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വിരിച്ചു ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടുക്കി വെച്ചു
ഇത്തരം വാസനകൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് അടിക്കുന്നത് പാവാണ് അവളെ തീർച്ചയായും സംഗീതം അഭ്യസിപ്പിക്കണം അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാസന ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടത്തെ മുഖത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് അത്ഭുതമാണ് വാസന ഏതായാലും പാരമ്പര്യമാകാൻ വഴിയില്ല എന്റെ അല്ലേ മോള് പിന്നെ അവൾ ജനിച്ചതും വന്നതും ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലല്ലേ സ്കൂൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ അക്കാഡമി ചേർത്തെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും രാമൻ നേരം അന്വേഷിക്കണ്ട അയ്യോ എന്തിനാ അക്കാഡമി ഒക്കെ തിരുവേണ്ടോ ഞാനോ ഞാൻ തന്നെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും എനിക്കായിട്ടില്ല രാമൻ നേരെ നന്നായി വരും കുട്ടി അതൊന്നും വേണ്ട സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ വഴി ഈശ്വരനെ മനസ്സ് ധ്യാനിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊള്ളുക ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിലേക്കോ വട്ടുണ്ടോ എന്റെ കുഞ്ഞെ ഒന്നാം തരം ഒരു ഞായറാഴ്ച വെറുതെ കളയണോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും മാത്രമല്ലേ സാരി കൊടുക്കാൻ അവസരമുള്ളൂ പിന്നെ ഞായറാഴ്ച അന്നൊരു മാരേജോ മനസ്സോദ്യമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്ന് വീഴും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ ഇതൊക്കെ പൂത്തു പോലെ മോളെ നാളെ എവിടെയും പോകാനില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു അറ്റൻഡ് ഗോവിന്ദൻ ചേട്ടന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നിച്ച് പിന്നെ ഒരു കമ്പൗണ്ടിന്റെ ഏളയും മോന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ട് അതോ അടുത്ത് തന്നെ രണ്ടിനും പോകുന്നു മാത്രമല്ല ചെറിയ തോതിലൊരു പ്രസന്റേഷനും വീശും അതല്ലേ മര്യാദ 
ഈ സാധനത്തോട് ഇതൊക്കെ വിസ്തരിക്കാൻ നിന്ന് എന്നെ വേണം പറയാൻ കാണാഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പേടിച്ചു അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും അസുഖമായിട്ടുണ്ടാവുമോ ഒരുത്തേരക്കുള്ളതാണ് <laughs> 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 നിന്റെ ജോലി സ്ഥലത്തെങ്ങാനും ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താമസം അവിടെ ആക്കിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കും ചിലപ്പോ പക്ഷെ വീടും പറമ്പും അന്യാധീനപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ കാര്യമല്ലേ എപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കാന്ന് ആർക്കറിയാം മോളൊറ്റയ്ക്കാവുമല്ലോ എന്ന ചിന്തയാ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സി ഓടിക്കേറുക മോളെ വിഷമിപ്പിക്കാനല്ല ഉള്ളിലുള്ളത് ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ പറയണല്ലോ എന്ന് കരുതി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ചേട്ടൻ കിടന്നോ ഇല്ല മോള് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ അത്താഴം കഴിഞ്ഞു ആവോ ആ കഷ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം വിളകി കൂടാ ഏ ഇന്നിനെ ഒന്നും ചെല്ലൂല വരട്ടെ നാളെ കിടക്കാം ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ വാടകക്കാരൻ ബാലു ബാലേന്ദ്രൻ നായിരുന്ന മുഴുവൻ പേര് ജോലിയാണ് എന്നറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അക്കാദമിയില സംഗീതം പഠിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ എന്നാ പറഞ്ഞ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ സംഗീതം വെച്ചാൽ വലിയ ഭ്രാന്താ പക്ഷെ വാതറൊന്ന് പാടിയ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും പോലും സഹിക്കില്ല ഇന്നലെ കേട്ടു അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആവുമ്പോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ ബാലൂര് ചായ വേണ്ട ഞാൻ എല്ലാം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കാലത്ത് പാല് കാച്ചി ഉപ്പാവ് ഉണ്ടാക്കി പഴവും കൂട്ടി വിശദമായിട്ട് തട്ടി ഈ പാലൊക്കെ എങ്ങനെ വശത്താക്കി ചെറുപ്പം മുതൽക്കൊള്ള ശീല അമ്മ തനിച്ചല്ലേ എന്റെ ജോലിയൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയും അതുകൊണ്ട് എന്താ ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നിയില്ല എപ്പോഴാ പോവുക നാളെ നേര് പറയല്ലോ എന്നെ ഒരു സംഗീതജ്ഞനാക്കണമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് വലിയ മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മാഷ ഏർപ്പെടുത്തിയ പക്ഷെ അച്ഛന് സംഗീതത്തെ പറ്റി അല്പം വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞിറങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ട പഠിക്കേണ്ടെന്ന് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനവന്റെ ജോലി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാ മേശപ്പുറത്ത് കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്ന ഈ ഫയലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സംഗീതത്തിനൊക്കെ എവിടെ സൗകര്യം കിട്ടുക മനസ്സിൽ അല്പം സംഗീതം ഉണ്ടാവുക ഒരു ഭാഗ്യ അത് പഠിക്കാനും പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാനും കഴിയാന്നുള്ളത് വലിയ ഭാഗ്യ വീടിന്റെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തനിച്ചല്ലേ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒന്ന് കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യവും വേണം കുറച്ചുവരെ കാണാനുണ്ട് ഒന്ന് കറങ്ങിട്ട് വരാം ചേക്ക് ഊണി ഇവിടെ ആവാം മോള് വന്നല്ലേ ഉദ്ഘാടന ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് സ്വയം കൃതി ആവാന്ന് കരുതിയതാണ് ആയിക്കോട്ടെ വരാം മറ്റേ അമ്മ അടക്കമുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളെക്കാളും ഭേദമായ എന്റെ പാചകം എന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് തോറ്റു പിന്നെ വാസന കൊണ്ട് രുചി അറിയാവുള്ള മെടുക്ക് അതും തെറ്റി ഒന്നാന്തരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഒരാ സറണ്ട് അല്ല ഉദ്യോഗത്തിന്റെ സംഗീതത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വശാക്കി അമ്മ ഉണ്ടായിട്ടും ബാലു ഇതൊക്കെ ശീരിച്ചില്ലേ 
അമ്മയില്ലാത്തോണ്ട് ഇവളും ഫലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കഥ ഒരുപോലെയായി പാചക വിദ്യയെ തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോറ്റെന്ന് അർത്ഥമില്ല ഞാൻ ചില അവസാന പ്രയോഗങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത ആഴ്ച വരുമല്ലോ വേണ്ട ഞാൻ എടുത്തോളാം ഇല്ല വലിക്കില്ല ഞാനും വലിക്കില്ല ഒരു ദിവസം മൂന്നെണ്ണം രാവിലെ ഒന്ന് ഉച്ചയൂണിന് ശേഷം ഒന്ന് രാത്രിയിൽ ഒന്ന് ഇതൊന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മുണ്ട് വടക്കി കുത്തുക മീശ വെക്കുക സിഗരറ്റ് വലിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ ആവില്ല എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കിട്ടിയതാ ഇതേ ഉള്ളു പേരിന് മാത്രം പുതിയ ശീലമൊന്നുമില്ല പാല് തന്നോട് വലിച്ചുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരപേക്ഷയുണ്ട് ഒരു പാട്ട് കേട്ടാ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഊണ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പാടൂലെന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എപ്പോഴാ പാടാൻ കഴിയാന്ന് വെച്ചാ അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് കേട്ടോളാം ഉച്ചയൂണ് കഴിഞ്ഞാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉറക്കമല്ല നടുവ് നീർക്കാന്ന് പറയും അത് കോളേജിലായാലും ഓഫീസിലായാലും വീട്ടിലായാലും ഒക്കെ പതിവാ സുഹൃത്ത് കാത്തു കാത്തിരുന്ന അച്ഛനെ കിട്ടിയ അയൽവക്കം കൊള്ളാം നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള ജോലി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആദ്യം എന്തൊക്കെയായാലും നഗരത്തിന്റെ ചട്ടവട്ടങ്ങളും നമ്മുടെ ഒരു ശീലമായിട്ട് ഒത്തുപോവില്ല സമയം കളയാൻ സിനിമയോ ബീച്ചോ കോഫി ഹൗസോ എങ്ങനെ നഗര ജീവിതമാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഞാൻ പുറത്തൊന്നും പോകാറില്ല ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റൽ അത്ര തന്നെ ബസ് എത്ര മണിക്കെത്തും പതിനൊന്നാവും അപ്പൊ ലേറ്റ് ആവില്ലേ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം അങ്ങനെയല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒക്കെ ആവും ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോ കുറെ നല്ല വീക്ക്ഡേകളും മറ്റും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ കൊള്ളാം ഇവിടെ കിട്ടാനില്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രം അല്ലേ ഇത്തവണ പാടില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു പാട്ട് പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് കൂത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാനേ വയ്യ തന്നെ കൂട്ടി ഒന്ന് പുറത്ത് പോയാലൊന്ന് ആലോചിച്ചാ വന്നത് എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അമ്മയെ കണ്ട് പറഞ്ഞോളാം ഒരു സ്റ്റൈലും സിനിമയുണ്ട് ട്രാജഡിയൊന്നുമില്ല ഒരു മാസത്തേക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള വകയുണ്ടെന്നാ കണ്ടവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് ശരി എന്നാ വേണ്ട സിനിമ വിട്ടേക്കാം ഹാൻഡിന്റെ എക്സിബിഷൻ സ്റ്റാൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സെലക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ചീപ്പുമാണ് 
അടുത്ത ആഴ്ച കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷ തന്നെ പോലെ ഇത്ര കണ്ണി ചോരയില്ലാത്ത ഒരെണ്ണത്തിന് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വല്ലപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതേ തെറ്റൊന്നല്ല കേട്ടോ വൈകുന്നേരം വരില്ല നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് റൂമിൽ കുത്തിരുന്ന് ബോറടിച്ച് ബോറടിച്ച് മരിക്കും പിന്നെ നാളെ വരെ തനിക്ക് ആരോ കൂട്ടുണ്ടാവുമ്പോഴെന്ന് അറിയണമല്ലോ ഇവിടെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ ബാങ്കുകാരുടെ ഇന്നലെ അറിഞ്ഞത് കാലത്തുള്ള മെയിലിന് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ അച്ഛനോട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നത് എപ്പോഴാ ക്ലാസ് കഴിയ നാല് മണിക്ക് അല്ല ഉച്ചക്ക് അത് ഒരു മണിക്ക് എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഈ കോൺഫറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരു പേരിനെ ഉണ്ടാവും അവിടെ പോയി ഒന്ന് തല കാണിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി അല്ല വേറൊന്നല്ല ചെറുപ്പത്തിലോ മറ്റോ വന്നൊരു ഓർമ്മയുള്ളൂ പട്ടണത്തിലെ ഇവിടെ കാണാൻ പലതും ഉണ്ടാവുമല്ലേ പിന്നെ പട്ടണമല്ലേ പലതും ഉണ്ടാവും എനിക്കത്ര വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസിന്റെ ഏർപ്പാട് അത്ര വലിയ താമസമാവില്ല ഒന്നിച്ചു പോയിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാണ് എനിക്കും ഇവിടെ അത്ര വലിയ പരിചയമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കണക്കല്ലേ എവിടെ താമസം ഏയ് അതിനൊന്നും സാവകാശമില്ല വൈകുന്നേരം തന്നെ തിരിച്ചു പോണം അച്ഛനോട് വല്ലതും പറയാനുണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ഇല്ല ഒരു പിരീഡ് കഴിഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ നാലു മണിക്ക് ക്ലാസ് കഴിയുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷയാ ഇനിയിപ്പോ നാളെ ആ വഴിക്ക് ബസ്സുള്ളൂ ഹോട്ടലിൽ ഒരു മുറിയെടുത്തു അപ്പൊ അവിടെ സമയം കളയാൻ ഇരിക്കൂ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ആണുങ്ങളായിട്ട് ആരും ഇല്ലെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്ത് വല്ല എന്റെ വിഷമിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ വന്നത് ഈ ബാങ്കുകാരുടെ കോൺഫറൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ നുണയാ ചെറുതല്ല സാമാന്യ ഒരു വലിയ നുണ തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞ ഞാൻ വന്നത് കാവേരി ഒന്ന് കാണാന അതിന് മാത്രമാ ആഴ്ച അവസാനം വരുമെന്നറിയാം പക്ഷെ അതുവരെ കാക്കാനുള്ള ക്ഷമയുണ്ടായില്ല ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഒറ്റ മോനാ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് താമസിയാതെ ജോലിയും കിട്ടി അതിനിടയ്ക്ക് അമ്മ വല്ലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നല്ലാണ്ട് ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടേയില്ല എങ്കിലും പ്രായപൂർത്തിയാവുമ്പോൾ തനിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആളെ കുറിച്ച് ചില സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിലൊരു രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു അതത്ര വ്യക്തമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആദ്യമായി കാവേരിയെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കൂട്ടുകാർക്ക് പലർക്കും പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കങ്ങനെ ആരോടും തോന്നിയിട്ടില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ആദ്യമായി കണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ തക്ക അടുപ്പമായോ എനിക്കതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇത് പറയാണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല അതാ ലീവ് പോലും എടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറിയത് ഇനി ഞാൻ പോട്ടെ ഇപ്പോ ഒരു ഹാരം ഇറക്കി വെച്ചതുപോലെ ശനിയാഴ്ച ആകുന്ന ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കും അതുവരെ കാവരിക്ക് സമയമുണ്ട് മനസ്സിലിട്ട് നല്ലപോലെ ആലോചിച്ച് ത്തോളം ബാലു കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അയാൾക്ക് വേറെ പ്രാരാബ്ധമൊന്നുമില്ല വേണ്ടതിലധികം സ്വത്തുണ്ട് ഭേദപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതുമാണ് പ്രായം കൂടുന്തോറും മനസ്സിന് ശക്തി ഇല്ലാണ്ട് ആകുകയാണ് മോളെ പേടിയായി തുടങ്ങി നിനക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാധി നാളെ ബാലു ഒരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് 
എല്ലാം കൊണ്ടും അനുകൂലമായ ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിനക്കറിയാം ഇനി കൂടുതലൊന്നും അച്ഛന് പറയാനില്ല കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഓർക്കണോ മോളെ അച്ഛൻ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇല്ലിയൊക്കെ മോളുടെ ഇഷ്ടം നമസ്തെ രാമനാരായണൻ നമസ്തെ എന്റെ അമ്മത്തേക്ക് രാമനാരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഇവന് നൂറ് നാക്കാം രാമനാരിരുന്നോളൂ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോളാം ഞാൻ പറയാതെ അവൻ ഇരിക്കൂല അങ്ങനെയാ ശീലം ഇരുന്നോടാ മോനെ രാമനാരുടെ മകളില്ലേ ഇവിടെ മോൾ ഉദ്യോഗത്തിന് പോകുമ്പോ ആരാ രാമനാർക്ക് ഒരു സഹായം എന്റെ ഒരാളുടെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാലും മിണ്ടാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലാച്ചാൽ സമയം നീങ്ങണില്ലാന്ന് തോന്നും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇവൻ വന്നു പോയാ പിന്നെ അടുത്ത തവണ വരണ വരെ ഒരു വർഷത്തിന്റെ നീളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും പിന്നെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ അടക്കി പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ അവരായി അവരുടെ പാടായി കാള പോലെ വളർന്നെങ്കിലും ഇവൻ ഇപ്പോഴും അമ്മയുടെ ഇല്ലാ കുഞ്ഞ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി താമസിക്കുന്നത് തന്നെ ഇത് ആദ്യമാ ബാലുവിന്റെ അമ്മയാ കാവേരി അല്ലേ അതെ അക്കാഡമിയിലാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേ വരവുള്ളൂ ഒന്നാം തരമായിട്ട് പാടും അധികം സംസാരിക്കുന്ന പ്രകൃതമല്ല ഒക്കെ അറിയാം കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എന്തായാലും വിനോദമില്ല കാപ്പിയ എനിക്ക് പത്യം ആ പക്ഷെ ഇവൻ അച്ഛന്റെ മട്ട ചായക്കാരനാ വെളുപ്പിനെ പുറപ്പെട്ടതല്ലേ കഴിക്കാൻ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട യാത്ര തന്നെ പതിവില്ലാത്തതാ വിശപ്പൊക്കെ കെട്ടു എനക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണോടാ ചാപ്പാട്ട് രാമ ഇപ്പോഴൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ കാപ്പി എടുക്കാം കുറച്ചു ദിവസം ഉണ്ടോ മോന്റെ കൂടെ ഏയ് പൊറതിക്കൊന്നും വന്നതല്ല നല്ല കഥയായി ആയിരം കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ എത്തിന് എന്റെ കണ്ണ് തന്നെ ചെല്ലണം നാര നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഇവന് നൂറ് നാക്കാം ഇങ്ങോട്ടിരിക്കാം രാമനാരിരുന്നോളൂ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോളാം അങ്ങോട്ടിരിക്കാലോ ഏയ് ഞാൻ പറയാതെ അവൻ ഇരിക്കൂല അങ്ങനെയാ ശീലം ഇരുന്നോടാ മോനെ രാമനാരുടെ മകളില്ലേ ഇവിടെ മോൾ ഉദ്യോഗത്തിന് പോകുമ്പോ ആരാ രാമനാർക്ക് ഒരു സഹായം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരുമില്ല എന്റെ ഒരാളുടെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാലും മിണ്ടാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലാച്ചാൽ സമയം നീങ്ങണില്ലാന്ന് തോന്നും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇവൻ വന്നു പോയാ പിന്നെ അടുത്ത തവണ വരണ വരെ ഒരു വർഷത്തിന്റെ നീളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും പിന്നെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ അടക്കി പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ അവരായി അവരുടെ പാടായി കാള പോലെ വളർന്നെങ്കിലും ഇവൻ ഇപ്പോഴും അമ്മയുടെ ഇല്ലാ കുഞ്ഞ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി താമസിക്കുന്നത് തന്നെ ഇത് ആദ്യമാ ബാലുവിന്റെ അമ്മയാ കാവേരി അല്ലേ അതെ അക്കാഡമിയിലാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേ വരവുള്ളൂ ഒന്നാം തരമായിട്ട് പാടും അധികം സംസാരിക്കുന്ന പ്രകൃതമല്ല ഒക്കെ അറിയാം കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എന്തായാലും വിനോദമില്ല കാപ്പിയ എനിക്ക് പത്യം ആ പക്ഷെ ഇവൻ അച്ഛന്റെ മട്ട ചായക്കാരനാ വെളുപ്പിനെ പുറപ്പെട്ടതല്ലേ കഴിക്കാൻ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട യാത്ര തന്നെ പതിവില്ലാത്തതാ വിശപ്പൊക്കെ കെട്ടു എനക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണോടാ ചാപ്പാട്ട് രാമ ഇപ്പോഴൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ കാപ്പി എടുക്കാം കുറച്ചു ദിവസം ഉണ്ടോ മോന്റെ കൂടെ ഏയ് പൊറതിക്കൊന്നും വന്നതല്ല നല്ല കഥയായി ആയിരം കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ 
ഒക്കെത്തിനും എന്റെ കണ്ണ് തന്നെ ചെല്ലണം വൈകുന്നേരം തന്നെ പോണെന്നാ എനിക്ക് പിന്നെ വന്നതല്ലേ ഇന്ന് ഇവന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് വെളുപ്പിനെ പോകാന്നാ ഇപ്പൊ തീരുമാനം ഞാനെന്നാ ടാക്സി പറഞ്ഞോട്ടെ മാർക്കറ്റ് പോയിട്ടൊരു സാധനവും വാങ്ങണം അമ്മ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാനിങ്ങെത്താം എന്ത് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ എനിക്ക് നീ വലിയ സദ്യയൊന്നും ഒരുക്കണ്ട അല്ല ഉച്ചക്ക് ഊണ് ഇവിടെ നാവാ വേണ്ട അവന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ നടന്നോട്ടെ പിന്നെ ഇവന്റെ പാചകം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ചെയ്യാല്ലോ എന്നാ ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങി ആ വേറെ അവഞ്ഞു വരണം ഞാൻ കൂടെ അടുക്കളയിലേക്ക് ചെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഉമ്മറ തൊതുങ്ങി കൂടുന്നത് ശരിയാണോ പാലിനെങ്ങനാ പശു ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ആരാ വിറ്റയൊക്കെ നോക്കാൻ വഴിച്ചു കെട്ടാനും അച്ഛൻ തന്നെയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴാ പെൺകുട്ടികളെ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയണത് പിന്നെ ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയാ നാലക്ഷം പഠിച്ച പെൺപിള്ളേര് വീട്ടിലിരുന്ന് വേറിറങ്ങണമെന്ന് ശരിയല്ല മോളാ ചായ അവിടെ വെച്ചേരെ അവൻ ചന്തേലോ മറ്റോ പോയിരിക്കുക അവന്റെ അമ്മയെ സൽക്കരിക്കാനുള്ള ചട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ഞാൻ ആക്കി തരാല്ലോ വേണ്ട മോളെ എന്റെ ഭാഗം എനിക്കല്ലേ അറിയൂ ഞാൻ എന്റെ മോന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കായിരുന്നു ബാലുവിന്റെ കുട്ടിക്കളി മാറിയിട്ടില്ലേ നീ എന്റെ അടുത്തൊന്നല്ല എവിടെയും അത് തന്നെ അവന്റെ പ്രകൃതം ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പൊന്നേ പൊടിയെന്നും പറഞ്ഞ് വളർത്തിയതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാ ആയി അസലി കാപ്പി ഉദ്യോഗക്കാരൊക്കെ അടുക്കളക്കാരെത്തി പൊറോട്ടാണെന്നാ ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നു വേഷായി അവന് കഴിഞ്ഞ ഗുമ്പത്തി വയസ് ഇരുപത്തഞ്ചു കഴിഞ്ഞു എവിടെയാലും പിടിച്ച് കെട്ടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച അതിനൊന്നും കാലമായിട്ടില്ലെന്നാ അവൻ പറയണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടുത്തു എന്നാ നിനക്ക് ബോധിച്ച ഒരു പെണ്ണിനെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിരിക്കാ ഞാൻ അവനോട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അച്ഛനമ്മമാരും കാരണവന്മാരും ഒക്കെയായി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അലുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കുടുംബത്തിനും പാരമ്പര്യത്തിനും ചേരാത്തൊരു പെണ്ണിനെ എന്തായാലും അവൻ കണ്ടുവെക്കില്ല എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരാം എന്താ മോളെ പോട്ടെ ശരി ഹലോ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് കാണാൻ എങ്ങനെയാ തരപ്പെടുക എന്നാലോചിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാ കണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണ മുണ്ടും മാറി ഉടുക്കൂട്ടുണ്ട് ഓടുകയായിരുന്നു ഞാൻ അമ്മ ഉറക്കം എണീറ്റില്ല അമ്പലത്തിലേക്കായിരിക്കും അല്ലേ അതെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലവും പരിസരവും കാണാൻ അമ്മ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് വലിയ നുണയാ അമ്മ വന്നത് കാവേരി കാണാനാ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മയും കൂടെ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് തുടങ്ങിയ വല്ലാത്തൊരു പേടി അമ്മയുടെ ടേസ്റ്റ് എനിക്കറിയാം പെണ്ണ് ഉദ്യോഗം പാടില്ല നല്ല തടി വേണം എന്റെ തോളപ്പോ പൊക്കം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ അമ്മയ്ക്ക് പിടിക്കാണ്ടിരിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ പഴയ ആൾക്കാരല്ലേ ഉള്ളിലിരിപ്പ് എന്താന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും എതിര് പറഞ്ഞാല് പൊളിഞ്ഞല്ലേ മനക്കോട്ട മുഴുവൻ പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇനി ഈ കാര്യത്തില് അമ്മ എതിര് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല ഉച്ചയോട് കഴിഞ്ഞ് അമ്മ എന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്റെ നിറകിൽ ഉമ്മ വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ മരുമോളാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജനിച്ചാളാ കാവേരി എന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായപ്പോ ഞാൻ മെത്തെ കിടന്ന് തലകുത്തി മറിഞ്ഞു എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കേണ്ട എന്നറിയാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥ നമ്മളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തുകയല്ലേ ആദ്യം വേണ്ടത് അതിനുശേഷമല്ലേ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അറിയേണ്ടു തീരുമാനമെന്ന് പറഞ്ഞ അതിപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ എത്ര മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചാണ് തീരുമാനം ഒരു പക്ഷത്തു നിന്ന് മാത്രം മതിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന തന്നെ എനിക്കൊരു ആവേശമായിരുന്നു എല്ലാം കാവേരി ഇഷ്ടമാണെന്ന് രാമൻ നേരിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു അതിനപ്പുറം കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ടായില്ല അതാ സത്യം എന്നാൽ എന്റെ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ കാവേരിക്ക് കാവേരിയുടെ മനസ്സിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തീരുമാനം 
എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടക്കുറവ് ഇല്ല ബാലുവിനോട് എനിക്ക് ഒരു ഇഷ്ടക്കുറവും തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെന്താ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ബാലുവിനറിയോ കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അറിഞ്ഞത് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും എനിക്കില്ല പ്രായമായ അച്ഛൻ മകൾക്കൊരു ഭർത്താവുണ്ടായി കാണണമെന്നാണ് അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പോ എന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് വിധിയുടെ മുന്നിൽ കൈയും കെട്ടി നിന്നു കൊടുക്കാനും ഞാൻ ശീലിച്ചു വീണു കാവേരി പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ബാലുവിന് ഇഷ്ടമാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കാം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചില്ലേ പക്ഷേ ഇനിയെങ്കിലും ബാലു എന്നെ കുറിച്ച് ചിലതറിയണം അറിഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു കാവേരിയെ പറ്റി ബാലു ആലോചിക്കണം ഇനിയൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലം കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ലീവ് എടുക്കുക വീട് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ചാമനാരിയേട്ടന്റെ കാര്യം ഗൗരവമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഇന്നലെയൊക്കെ വല്ലാത്ത ശ്വാസം കൂടുതലും ചുമയൊക്കെ ആയിരുന്നു കടുത്ത പനിയും ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി ആരെ നോക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് പണിക്ക് പോകണ്ടേ എന്തെങ്കിലും സൂത്രം പറഞ്ഞ അതേ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം ഞാനും അത് തന്നെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നാളെ കാലത്ത് തന്നെ കവലിൽ നിന്നൊരു ടാക്സി വരാൻ പറയണം പണിയാ കാണിച്ചത് 
അച്ഛനും അസുഖമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും താനൊരു വാക്കുപോലും പറയാതെ പൊക്കളഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോയത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞേ അറിഞ്ഞുള്ളൂ ആ ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ തോന്നിയ നന്നായി ഇനിയിപ്പോ താനൊരു കാര്യം ചെയ്യും മുറി പോയി ഒന്ന് കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറി വാ ഞാൻ ഒന്ന് ഓട്ടോ വിട്ടിട്ടില്ല അച്ഛൻ ഉണർന്നിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പൊയ്ക്കോ തന്റെ ഒരു കോലം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നു ഡോക്ടറെ കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം താൻ ഒന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട പോ ആ പിന്നെ ലീവ് മറ്റും എടുക്കണമെങ്കിലേ പ്രിൻസിപ്പളമ്മെ കണ്ടിട്ട് വന്നാ മതി ഒരു ദുരിതം പിടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇവിടെ വേദനയുണ്ടോ ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പട്ടെയാണ് വേദന എത്ര കാലമായി തുടങ്ങിട്ട് ഓ അത് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാ എന്തിനെന്ത് ജോലി ചെയ്തു വേദന കൂടുമ്പോ ലേശം സോഡാപ്പൊടി വായിച്ച് കഴിക്കും അടുത്ത കാലത്ത് അതുകൊണ്ടും കുറയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് വൈദ്യന്റെ കഷായം തുടങ്ങിയത് ഏതായാലും ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മരുന്നൊക്കെ തെറ്റാതെ വയ്ക്കണം ദേഹം അനക്കാതെ നോക്കണം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശ്രദ്ധിച്ച രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് മാറാവുന്ന രോഗമുള്ളൂ എനിക്ക് എന്നത്തേക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം അതുള്ള നിങ്ങോട്ട് വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ പരിശോധന കൊണ്ട് കഴിയട്ടെ പറയാം എനിക്ക് ആ പേഷ്യന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് സിസ്റ്ററിന്റെ ഫ്രണ്ട് എപ്പോഴാ വരിക ഹോസ്റ്റലിൽ വരെ പോയിരിക്കുക ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എത്തും ഏതായാലും എമിത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ സ്റ്റൂൾസിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാം വിഷപ്പെണ്ണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കാൻ പറയും ആ കുട്ടി വന്നാൽ ഉടനെ ഞാനൊന്ന് കാണാൻ പറയാം ശരി ഡോക്ടർ അച്ഛനെന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് കുഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എന്താ അച്ഛാ ഇവരാരും പറയുന്നവരുടെ അസുഖം ഒന്നും എനിക്കില്ല ഇവിടെ കിടന്ന എന്ത് ചികിത്സ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ഉള്ള അസുഖം കൂടുകയേ ഉള്ളൂ വീട്ടിലെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല പശുവുണ്ട് തെങ്ങുണ്ട് മറ്റ് കൃഷികളുണ്ട് വീട്ടിലാണെന്ന് വെച്ചാ നേരിട്ട് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഒരു കണ്ണുണ്ടാവുമല്ലോ കുഞ്ഞിതൊക്കെ എന്റെ മോളോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം മോളല്ല ഒടേതമ്പരം പറഞ്ഞാലും ശരി അസുഖം ഭേദമാകാതെ അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വിടൂല ആ കഴിക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഇനി തന്നയച്ചാ പോരെ ഞാൻ കൃത്യമായി കഴിച്ചോളാം എവിടെയാണെങ്കിലും കുറച്ചു ദിവസം വിശ്രമിച്ചേ പറ്റൂ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട സ്വന്തം വീട് മാതിരി കരുതിയാ മതി അസുഖം ഭേദമായി തിരിച്ചു വന്ന പറമ്പിലൊക്കെ ഓടിച്ചാടി നടക്കരുത് അച്ഛന് ഈശ്വര ഞാൻ ഇനി ആരോടൊക്കെയാ പറയുക അമീബിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പറയുക പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ കുറച്ച് ദിവസം കിടക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെയാണോ അതോ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലാണോ എവിടെയാണ് സൗകര്യം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം നാട്ടിൽ പോയാൽ ശരിയാവില്ല ഡോക്ടർ അതൊരു പട്ടിക്കാടാണ് നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പോലും അവിടെ സംശയമാണ് അല്ലേ അത് വേണ്ട ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ തന്നെ ആവാം അതാ നല്ലത് എങ്ങനെയാ ലീവ് കിട്ടുമോ ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാ കാവേരിക്ക് ലീവൊന്നും കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പോയി വരികയും ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നോക്കിയിരിക്കേണ്ട കേസൊന്നും അല്ല യു കെൻ റിലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ രോഗിയെ നോക്കാതെ നാളെ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരും വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ശ്വാസം വലിക്കുന്നത് അത് സാരമാക്കാനില്ല ഇപ്പൊ കൊടുത്ത മരുന്നിന്റെ എഫക്ട് ആയിരിക്കും ഇന്നൂടെ കഴിയുമ്പോ ശരിയാവും ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ത് കഴിച്ചു കുറച്ച് കഞ്ഞി കഴിച്ചു എവിടുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാ പൊടിയില്ല അല്ല ആ അപ്പൊ ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും സ്വാദം തോന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നല്ല പൊടിയിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഏർപ്പെടിയാ വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ താമസം 
ഇതിന്റെ പുറയില എന്റെ കോട്ടേഴ്സ് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പൊടിയടിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ എത്താഴം അത്യാവശ്യം ചില പേഷ്യൻസിന് അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നാളെ മുതലാവട്ടെ എലിസബത്ത് വന്നില്ലേ ഡ്യൂട്ടി റൂമിലുണ്ട് പിന്നെന്താ പ്രശ്നം റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ നാളെ കാണാം ഗുണായിട്ട് അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്ത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഡോക്ടർ ഇതുവഴി കാറി പോയിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും നിർത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇന്നെന്റെ പറ്റിന്ന് പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് പോയി ശരിയാണ് സ്വന്തം ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫിന് കാറിൽ ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ നാട്ടുകാരുടെ വക സ്കാൻഡൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി പക്ഷേ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ അറിയാതെ നിർത്തിപ്പോയി ആയിരുന്നോ വൈ കാവേരിയുടെ അച്ഛനെ എന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വണ്ടി നിർത്തിയതിന്റെ കാര്യം പഠിക്കട്ടി ഞാനും ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുണ്ടാവുന്നു കാവേരിക്ക് മറ്റാരും ഇല്ലേ ബന്ധുക്കളായിരുന്നു അച്ഛൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരെ പറ്റിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയോ ചില പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് നേരത്തെ തോന്നിയിരുന്നു അച്ഛൻ അസുഖമായതുകൊണ്ടാണോ അതോ നേരത്തെ അവരിങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു പെണ്ണയല്ല കാവേരി ഈ ഇൻട്രോ വെട്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ എന്താത് അന്തർമുഖവും എക്സാക്ട്ലി സാധാരണ കലാകാരന്മാർ ഐ മീൻ ദിസ് പെർഫോമിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആവാറില്ലല്ലോ കാവേരി അന്നേരം പാടുമല്ലേ പറഞ്ഞു അത് പറയാണ്ടിരിക്കാ ഭേദം പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴല്ലാതെ കാവേരി പാടുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടേയില്ല സിസ്റ്റർ കാര്യം ചെയ്യൂ കാവേരിയും കൂട്ടി ഒരു ദിവസം കോട്ടേഴ്സിലേക്ക് വരും എന്റെ കയ്യിലെ മ്യൂസിക്കിന്റെ കുറെ റയർ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവർക്കത് ഇഷ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റലിൽ മൊണോട്ടിൽ നിന്നൊരു ചേഞ്ചും ആവുമല്ലോ ഓ പിന്നെന്താ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം തുളസി ഞങ്ങളിതാ ഇപ്പൊ വരാം ഒരു കണ്ണ് വേണേ മട്ട് കണ്ടിട്ട് ഫീസൊന്നും വാങ്ങില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു തന്നെ അത്രയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടത്തുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്രയും ജെനുവിനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറെ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഡോക്ടറും കുറച്ച് നാളത്തേക്കും ഉണ്ടാവും സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്കോ മറ്റും പോവുകയാണെന്ന് പിന്നെ തന്നെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്നെ കുറിച്ചോ അതെ വീട് നാട് കുടുംബം എല്ലാറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്നറിയോ തന്റെ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോ വെറുതെ വാസന കൊണ്ടെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വായിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞൊഴിയണ്ട ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് കേട്ടു അപ്പൊ കുറെ നേരമായി വന്നിട്ട് ഇല്ല ഞങ്ങളിപ്പോ വന്നതേ ഉള്ളൂ കുടിക്കാനെന്താ വന്ന് കയറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം തരണം അത് ശരി പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാലേ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലും കുട്ടപ്പം പ്രവേശിക്കൂ ആ സ്ലോ മോഷണ എന്ന പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല ഡോക്ടറുടെ തീരുമാനത്തിന് വിട്ടിരിക്കുന്നു ശരി ഇത് മുഴുവൻ കേട്ട് തീർക്കാൻ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യായി പോരല്ലോ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേയുള്ള എന്റെ ഒരു ശീലമാണത് മ്യൂസിക്കിനോട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിസർച്ച് നടത്താം ക്ലാസിക്കലുണ്ട് നാടനുണ്ട് പുറമേ നിന്ന് വരുത്തിയവയുണ്ട് ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ സംഗീത പദ്ധതികൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാൽ എല്ലാ സംഗീതത്തിനും ചില പൊതുവായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് 
അത് നമ്മെ ചിലപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അതെന്താ അല്ല നമുക്ക് ദഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളല്ലല്ലോ ഇതൊന്നും കേട്ട് കേട്ടിരുന്ന് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയും അത് അബദ്ധവും അത് മതിയല്ലോ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ഗെറ്റുഗതം നശിപ്പിക്കാൻ ഞാനും ഇതിന്റെ അതോറിറ്റി ഒന്നുമല്ല മനസ്സിൽ തോന്നിയത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അഭിപ്രായമൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവരാകുമ്പോ എന്തും തുറന്നടിച്ച് പറയാമല്ലോ അതെ കൊടിയേരി കഴിഞ്ഞ് മുടങ്ങാതെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് മൂപ്പരെങ്ങനാ ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒട്ടൊക്കെ ഇണങ്ങി ചേർന്നോ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പോണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഉറക്കമാണ് തുളച്ചി ചാർജ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ടീച്ചർ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യോ ഞാൻ ചില രാഗങ്ങളുടെ പേര് കുറിച്ച് തരാം കുറെ കീർത്തനങ്ങൾ ടീച്ചർ തന്നെ പാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു അക്കമ്പനി മനസ്സിൽ നമുക്ക് ലോക്കൽ ആരെങ്കിലും വിളിക്കാം ധൃതിയില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ മതി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ അത് ഞാൻ ഏറ്റു തന്നെയാണെങ്കിലും ഞാൻ പാടിപ്പിച്ചോളാം കുടബാ അല്ല നമുക്ക് അത്താഴ ഇവിടെ ആക്കിയാലോ മറ്റൊരു ദിവസമാണ് ഇന്നത്തേക്ക് അവിടെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് തന്നെയല്ല കാവേരി കൊടുത്താലും മൂപ്പരെന്തെങ്കിലും കഴിക്കൂ ഓ എന്നാലും ഇനി ഞാനധികം താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എ ഹമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണം പെട്ടെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വരുത്താവുന്ന നല്ല പാട്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും അതൊരു ആശയാണ് എന്താ ടീച്ചറെ എന്നെ ടീച്ചറിന് വിളിക്കണോ ഓ ജീസസ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി ചത്താലും മതി ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് ഇത്തിരിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടാം എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ പാടുന്ന നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ സാമാന്യ മര്യാദ ഓർത്ത് ഞാൻ പാടും പിന്നെ എന്നെ ഡോക്ടർ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടും തന്റെ അച്ഛന്റെ ചികിത്സ നിർത്തും കൂട്ടപ്പന ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവും പിന്നെ ആകെ പ്രശ്നമാവും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ ചെറിയ പുള്ളി നിന്ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനത് മറന്നു ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എന്താടോ സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് കഥ അടച്ച് കിടപ്പായോ എന്താ വല്ല കോൺഫറൻസോ മറ്റോ ആണോ ഏ ഒന്നുമില്ല ചെറിയ ഇത് എലിസബത്ത് എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫാ ഇത് കാവേരി മ്യൂസിക് കോളേജ് ടീച്ചറാ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദർ എന്റെ പേഷ്യന്റ് ഓ അത് ശരി ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ അതെന്താ മ്യൂസിക് ഇസ് ദ റെമഡി ഫോർ ഓൾ ഡിസീസസ് എല്ലാ അസുഖങ്ങളെയും ഭേദമാക്കുന്ന ദിവ്യ ഔഷധമാണ് സംഗീതം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നു അത്തരം പുതിയ വല്ല പദ്ധതിയും ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമുണ്ടോ ഡോക്ടർ സാറിന് ധൃതിയില്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി നേരം കൂടി ഇരിക്കാം രസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു രാത്രിയാണ് എന്റെ വിനോദം അത് ഈ അസമയത്ത് തന്നെ വേണോ ചെറിയ ഇപ്പൊ അവരിറങ്ങട്ടെ ശരി അപ്പൊ പിന്നെ നാളെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാള് കുറച്ച് ദിവസം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും ആ പോയതിൽ ഏതാ തന്റെ കക്ഷി വെറുതെ അനാവശ്യം പറയല്ല ചെറിയ അവരൊക്കെ മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകള അവര് മാന്യമായി ജീവിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് ഇത്തിരി മാന്യത കുറഞ്ഞാലും മതിയല്ലോ സംഗതി പ്രശ്നമായില്ലേ ആ ഓട്ടെ വിഷയം എന്തായാലും മഞ്ഞപ്പത്രക്കാർക്ക് വാർത്ത ഉണ്ടാകരുത് അവിവാഹിതനായ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിൽ തരുണീമണികളുടെ വിളയാട്ടം പിന്നെ തല പുറത്ത് കാണിക്കാൻ ഒക്കുവോ അതെ എവിടുന്നായി എഴുന്നള്ളത്ത് ആ ഒരു മാസമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി കലാപബാധിത പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു അഹമ്മദാബാദ് കൽക്കത്ത പഞ്ചാബ് കുറെ ആ കുറെ ഫോട്ടോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വല്ല പത്ര റിപ്പോർട്ടും തയ്യാറാക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കും പത്ര റിപ്പോർട്ട് വട്ടുണ്ടോ നിനക്ക് സത്യം സത്യമായിട്ട് എഴുതിയാൽ ഏത് പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഇത് ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാനൊന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കണ്ടു ആ ഒക്കെ പറയാം അതിനു മുമ്പ് നീ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്ക് ചായ എടുക്കട്ടോ അത് ജ്യൂസോ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ചായ ഒന്നും കാപ്പി എന്ന് വേണോ ചൂടാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാറില്ല മാന്യന്മാർക്ക് കഴിച്ചുകൂടാന്നുണ്ടോ ഞാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ മോൻ തപ്പ് ഒരു വെടിക്കുള്ളത് കാണും ദൈവം എന്നെ അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കില്ല ഇത് 
എന്താ എന്തോ ചെയ്യും അച്ഛനെ ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം രാത്രി ഇടം തോന്നി ഡ്രസ്സ് മാറാൻ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് ഹരി വരൂ എല്ലാവരും വിട്ടുപോകാനുള്ള വിഷമം കൊണ്ടാണോ അതോ ഇത്രയും കാലം പരിചയിച്ച ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് എല്ലാവരും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല പോകുന്ന ദിവസം അടുത്തു വരുമ്പോ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ദുഃഖമേ ഉള്ളൂ കാവേരി ഒന്നും ചെയ്യാൻ മനസ്സില്ലാതെ ഒരു ശവന പിഴ പോലെ അവൾ ഹോസ്റ്റലിൽ മുറിയിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ എന്നോടൊന്നും പറയാറില്ല പക്ഷെ പറയണോ ഡോക്ടർക്ക് അറിയില്ല അവളെ അറിയാം അധികം ആർക്കും അവളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അച്ഛന്റെ മരണം ഒരു സത്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സമാധാനിക്കാനുള്ള പാവതയൊക്കെ കാവേരിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കൂടി പോയാൽ അവളുടെ കാര്യം പിന്നെ എന്താവുമെന്ന് എനിക്ക് ആലോചിക്കാനേ വയ്യ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന വേറെ ആരും എനിക്കില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വരാം യാത്ര ചോദിക്കാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വല്ലാതെ ബോറടിക്കുമ്പോൾ എലിസബത്ത് എനിക്കൊരു റിലീഫായിരുന്നു വേണ്ടപ്പെട്ടവർ യാത്ര പറയുമ്പോൾ ജീവിതത്തോടെ തന്നെ വല്ലാത്ത നീരസം തോന്നും എന്നെ പ്രസവിച്ച് അഞ്ചാം പാക്കും എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു പിന്നെ അച്ഛനായിരുന്നു എല്ലാം അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ശാവം പോലെ അച്ഛനും മരിച്ചു 
ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ഇനി ഒരു ജീവിതമില്ലെന്ന് പിന്നെ ചെറിയ ചെന്നായിരുന്നു കുറെ കാലം കൈപിടിച്ചു നിറച്ച് ഞാനൊരു കരപറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചെറിയ ചെന്ന ദേശാടനക്കാരനായി സത്യത്തിൽ കാവേരിയുടെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് എന്റെ മുറ്റയ്ക്കാണെന്ന് ഒരു തോന്നൽ ജോലി തിരക്കൊരു കൂട്ടാവട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അവിടെയും വല്ലാത്ത മടുപ്പ് ദുഃഖങ്ങളുടെ കഥകളെ എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളൂ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് സത്യത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ കാവേരിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കെങ്ങും പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാവേരി അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഇത്രയും കാലം അന്വേഷിച്ച് നടന്നത് കാവേരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരോരവില്ലാത്തൊരു പെണ്ണോട് തോന്നുന്ന സഹതാപമെന്നോ കാരണമെന്നോ കരുതരുത് പിന്നെ പ്രേമം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒരു പുരുഷന് ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു സ്ത്രീയോട് മാത്രം തോന്നുന്നൊരു വികാരമില്ലേ അതിനെന്ത് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അറിഞ്ഞോട കാവേരി എനിക്കിഷ്ടമാണ് കാവേരി കൂട്ടിനുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് ചില പുതിയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് കാവേരിയുടെ മനസ്സിലെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല പക്ഷെ നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം അരുതാത്താണ് ആഗ്രഹിച്ചതെങ്കിൽ പഴകും മുമ്പേ നുള്ളിക്കളയാമല്ലോ പ്രശാന്തമായ ഒരു ഗ്രാമം അതിർത്തിക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന മുട്ടക്കുന്നുകൾ പതുക്കെ ഒഴുകുന്ന വീതി കുറഞ്ഞ പുഴ ഓരത്തൊരോലപ്പുഴ കൂടെ പാർക്കാൻ തുളസിക്കതിരിന്റെ വിശുദ്ധിയും മുടിയിൽ കാറ്റനയുടെ മണമുള്ള ഒരു നാടൻ പെണ്ണ് നോവൽ വായിച്ചും സിനിമ കണ്ടെന്ന് നടന്ന പ്രായത്തിൽ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു സ്വപ്നങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പെണ്ണിനെയും സങ്കല്പിക്കാൻ വയ്യെന്ന് പഠിച്ചു പക്ഷെ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൾവിളി പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു പാടാനറിയാവുന്നൊരു പെണ്ണായിരിക്കും സംഗീതത്തോട് അന്നും ഭ്രാന്തായിരുന്നു ഇന്നും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കാവേരിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാവേരി കേട്ടില്ലേ അവനുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല അതെന്താ എനിക്ക് മുമ്പേ ചപിക്കപ്പെട്ടവൾ ആയതുകൊണ്ട് ഏത് ശാപവും ജീവിതം കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് പഠിച്ചവനാണ് ഞാൻ മനസ്സിന്റെ ഇച്ഛാശക്തി അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ഒരു തരം മാർച്ച് ആട്ടെ എന്തായിരുന്നു കാവേരിയുടെ ശാപം ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖം കിട്ടിയതോ അത് പാടാനുള്ള കഴിവോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ഞു പോലെയുള്ള ഒരു മനസ്സോ ഏതാണ് ദുഃഖത്തിന്റെ മാറാപ്പൻ ചുമന്നു നടക്കുന്ന ഒരു പൂതകാലം ആരുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയാവുന്നില്ല പക്ഷേ പുതിയൊരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും പുറകോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന തോട്ടിയാവരുത് ശ്രമിച്ചു നോക്കാനിട്ടല്ല എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ആരോടെങ്കിലും പ്രേമം തോന്നിയിരിക്കാം അയാളെ ചതിച്ചിരിക്കാം അയാൾ വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മരിച്ചു പോയിരിക്കാം എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഥകൾ പറയാനുണ്ടാവും അങ്ങനൊരു കഥയല്ല എന്റേത് 
പിന്നെ അതെന്തായാലും എന്റെ ഇഷ്ടത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ പറയുന്നത് കൊണ്ട് കാവ്യയുടെ മൂടി കെട്ടിയ മനസ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റിലീഫ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാനൊരു കേൾവിക്കാരനായിട്ടിരിക്കാം എനിക്കത് പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാരണമില്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയെന്നല്ലേ ധരിക്കും പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് കാവേരിയുടെ കഥ
എനിക്ക് എനിക്ക് പേടിയാണെന്ന് കാവേരി എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥതയും കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് പാടാൻ കഴിയുന്നില്ല മനസ്സാകെ കലങ്ങി പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കെന്താ പറ്റിയത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ധ്യാനിച്ചതും സ്നേഹിച്ചതും എല്ലാം സംഗീതത്തെയാണ് എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവനും നീയാണ് നിന്റെ സംഗീതമാണ് ഇനി നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടേക്കും വിടില്ല നീ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശക്തിയെല്ലാം വാർന്നു പോകുന്നത് പോലെ നീ തന്നെയാണ് സംഗീതം നീ തന്നെയാണ് ദേവി
കാര്യക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലോ കുഞ്ഞുണ്ണിയെ എന്തിന്റെ നിമിത്തം ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തിന്റെ നിമിത്തം നോക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇല്ലത്തേക്ക് വരുന്നതിൽ ആർക്കും ഒരു താല്പര്യവും കാണുന്നില്ല ആർക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പിതാമഹന്മാർക്ക് കുലദൈവങ്ങൾക്ക് സർപ്പങ്ങൾക്ക് അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ പൊടുത്ത കേടാ പെൺകുട്ടിക്ക് ഭർത്താവ് വാഴാം ഇതില്ല എന്നാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യ ബന്ധം ദീർഘായുസിനും സന്തതി പരമ്പരയ്ക്കും അനുകൂലമല്ലാത്ത നിലയിലാണ് കാണുന്നത് ഞങ്ങളിത് പറയുമ്പോ ജാതിപരമായ യാഥാർത്ഥികത കൊണ്ടാണെന്ന് കുഞ്ഞുണ്ണി വിചാരിക്കും ഇല്ലേ കുഞ്ഞുണ്ണി എന്തോ ഒന്നും പറയാത്ത എനിക്കൊന്നും പറയാനുമില്ല ആലോചിക്കാനുമില്ല എല്ലാരിനേക്കാളും വലുത് മനസ്സിന്റെ പൊരുത്ത അവ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരു ശക്തിക്ക് എതിരെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതാ എന്റെ വിശ്വാസം കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രായം കൊണ്ടെങ്കിലും തന്നെക്കാൾ മുതിർന്നവരാ തലമുറകളായി തറവാട് കാത്തുപോരുന്ന സർപ്പദൈവങ്ങളുടെ പ്രസാദവും അപ്രീതിയും രണ്ടും തൊട്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാ ഞങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അനുഗ്രഹിച്ച് കിട്ടിയ ഈശ്വരന്റെ പ്രീതിയാണ് കാവേരി അതിനപ്പുറം എനിക്കൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഇനിയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിനെ ഞങ്ങളെ ആരെയും കാക്കണ്ട
ആസ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാളെ കുടിയിരുത്താൻ കവരി കഴിയുമോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ഒട്ടും തളർന്നിട്ടില്ല കാവേരിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ വേണ്ട അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ശാപം മനിച്ച് തലേ വെക്കണ്ട ഇതൊരു ശാപമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലം ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ പറയാതിരിക്കുന്ന ഒരു തരം വഞ്ചനയാണ് അന്ന് നിന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വെച്ച് ആ കുട്ടിയെ ഒരു വട്ടം കണ്ടതല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നല്ല മതിപ്പ് തോന്നി നിന്നെപ്പോലെ വൈവിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആ കുട്ടിക്കുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയുകയില്ല പക്ഷേ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആ കുട്ടിയുടെ കഴിഞ്ഞ കാലം കഴിഞ്ഞ കാലം അവൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് അവളുടെ മാന്യത സമ്മതിച്ചു മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ പറഞ്ഞു വെച്ച ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമൊക്കെ പഴഞ്ചനാണെന്നും പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാനാണ് പുതിയ തലമുറയ്ക്കിഷ്ടം അതിൻ്റെ ന്യായന്യായങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടല്ല റിബലാകാനുള്ള ഒരു തരം ബോധപൂർവമായ ശ്രമം കൊണ്ട് ജാതകവശാൽ വൈദവ്യ ദോഷമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ആ വഴിക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല വോട്ട് താല്പര്യമില്ല ശരി വേണ്ട സയൻസ് ആണ് നിന്റെ വിഷയം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും അതിന്റെ മുഖവിലയ്ക്ക് തള്ളിക്കളയേണ്ടവനാണ് നീ പക്ഷേ നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് മറുപടി പറയാനില്ലാത്ത എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു വെറുതെ പറയുന്നതല്ല സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സുകളുടെ ചേർച്ചയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൊരുത്തം അതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതുള്ളടത്തോളം കാലം ഒരു ജാതക ദോഷത്തിനും ശക്തിയില്ല തർക്കിച്ച് ജയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം നീ ആലോചിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ആ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉറപ്പില്ലാത്ത ആ വിഷയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തൽക്കാലം ചിന്തിക്കേണ്ടത് വയ്ക്കാം വെറും മനഃശാസ്ത്രപരമായൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു നല്ല പെണ്ണിന് ഒരു പുരുഷനെ മാത്രമേ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭർത്താവായി വയ്ക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലേ അവൾ എത്ര ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചാലും നിനക്ക് എപ്പോഴും രണ്ടാം സ്ഥാനമേ ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്നുള്ള ആവേശം തണുക്കുമ്പോൾ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നിനക്കത് ബോധ്യപ്പെടും അവിടെ ആരംഭിക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ താളപ്പുഴ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാനും ഇഷ്ടക്കേട് തോന്നുമ്പോൾ വിട്ടുപിരിയാനുമുള്ള ഒന്നാണോ വിവാഹബന്ധം ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചെറിയച്ചം പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു മനസ്സിലായോന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരാളെ ഈ പൂമുഖത്തുള്ളു ചെറിയച്ചൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നതിൽ എന്നും പരാതി പറയാറുള്ള ചെറിയച്ചനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണമല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്റെ മനസ്സിന് പിടിച്ച ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പണിക്ക് പോകാതിരുന്നത് എനിക്കതിൽ ഒരു നിരാശയും തോന്നുന്നില്ല നല്ല പ്രായത്തിൽ നീ ഒരുത്തിയെ കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ ഞാൻ എതിരും പറയില്ല പക്ഷേ വിധിയെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ പരീക്ഷിക്കണം എന്തിനാ ചെറിയച്ച കല്യാണം പോലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങി നടന്നത് എന്ത് പഠിക്കാനാ കണ്ണിക്കണ്ട ആശ്രമങ്ങളിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങിയത് നാളെയൊക്കെ നാൽപ്പത് വട്ടം സ്വയം പറയാറുണ്ടല്ലോ പ്രായമായെങ്കിലും ചെറുപ്പം വിടാത്ത മനസ്സുണ്ടെന്ന് എവിടെയാ മനസ്സ് ജാതക ദോഷം വിധി ചാപം ചേ ചെറിയച്ചനെ കുറിച്ച് എനിക്കിപ്പോ നാണം തോന്നുന്നു നിനക്ക് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഒരുതരം തീഷ്ണമായ ആവേശം എനിക്കിപ്പോ പൂർണ്ണമായും ബോധ്യമായി എനിക്കിനി ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്കും ഇനിയൊന്നും പറയാനില്ല ആ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചടങ്ങൊന്നുമില്ല നാളെ കാലത്ത് കാവേരി ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ കോട്ടേഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ചെറിയ ചെങ്ങ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോകുന്നു
ഞാൻ മരിച്ചില്ല വിധി എന്നോട് തോറ്റു എന്റെ സ്വപ്നം അത് കൈയെത്തി പിടിക്കാവുന്നത്ര അടുത്തായപ്പോ മനസ്സിന്റെ വല്ലാത്തൊരു കുതിച്ചു ചാട്ടം അതാണ് എല്ലാം വരുത്തി വെച്ചത് കാവേരി നീ പറയാറില്ലേ നിന്റെ ശാപത്തെ പറ്റി നിന്റെ ജാതക ദോഷത്തെ പറ്റി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ദുരന്തം ഇനി ഒരു ശക്തിക്കും നമുക്കെതിരെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാവേരി നിനക്കൊന്നും പറയാനല്ലേ 